Hello friends, plus one in the redox reaction in the chapter. Parishi can be either deal prepare yam in an e video load up another. Redox reaction in the chapter, Pradhana my Parishi give another danda question on Onamatana types of redox reaction. Danda the question on balancing him. Pakshe, either particular in a mumber, Pradhana my oxidation state in the area of the Manasila given. General art, chile element of oxidation state in the mumber, Padichi is given. Either can other hydrogen oxidation state area, ethrana plus one. Oxygen other minus two. Pinna halogen severin board, other the fluorine, chlorine, bromine. Either take minus one on oxidation state. Itrain Padichigo, Pinna generally number on the minus lag which I can. First group element de oxidation state plus one. Second group on birth in other day plus two on over another. Pinna Padinera group, number already would have paranutron, Padinera group in the minus one virum, Padinara group, other the oxygen family array minus two virum chi. Itrain carrying a number generally Padichigo. Pinna Adutta that on the Manasilaki vacant in the material, or a compound deal, or element in the oxidation state, young and a candidium in the Udi Manasilaki. For example, Noga Cr2 O7 2 minus. This is chromium in the oxidation state, you can't do it again. Namakariatilla, other good Namalani, X in the Udu, oxygen area minus two, Namakaria, already paranitum. In chromium in the Udiam, X, other chromium random on the other X into two plus. Minus two, ether non divide, eight and non is equal to every charge on the minus two. Charge on the ill linga number zero and another good together. If but a two x minus fourteen is equal to minus two, fourteen right side condo two x is equal to plus twelve, x is equal to plus six. But here compound deal, chromium in the oxidation state plus six on. If we have a chapter, we will see the chapter. In Paris, we have two types of questions. We have two types of questions. We have two types of questions. We have this is the reaction, the combination reaction. Example, C plus O2 gives CO2. This type of reaction is combination reaction. But this is the minus. Now, the left is the same as the elementary state. That is the condition. Now, the decomposition reaction. Decomposition reaction the the is combination around the reaction. That is the AB element, AB AB element, 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 Displacement reaction is the number of the number of the series of the number 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 Equation balance is either Zn plus CuSO4. If you look at electrochemical series, sing on the model. That is the sing in area displacement. Copper is displacement. We will ZnSO4 plus Cu. This is the type of displacement reaction. If you have hydrogen, you can displace hydrogen. That is the non metal displacement. If you have copper, you can displace copper. This is the metal displacement. This is metal displacement. This is non metal displacement. This is the Nalamate or type of reaction on disproportionation reaction. Disproportionation reaction day, or example of Chana Paran, the typical outlet example on a H2O2 in decomposition. H2O2 decomposing, H2OM, 
ഒ ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ എലമെൻ്ററി സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോയും വാട്ടറിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് പക്ഷേ എച്ച് ടു ഒ ടു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വണ്ണും ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് വണ്ണ് എന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കേസ് നോക്കിയേ ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് സീറോ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റിന് തന്നെ അതായത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു ഒറ്റ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ ഓക്സിഡേഷന് സംഭവിച്ചു റിഡക്ഷന് സംഭവിച്ചു ഈ രീതിയിലുള്ള റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനാണ് ഡിസ് പ്രപോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഓക്സിജൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു സീറോ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ രീതിയിൽ പറയാം അതിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചു ഒരേ സമയം സംഭവിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്രപോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നാല് ടൈപ്പ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നാലെണ്ണം ഈ രീതിയിൽ പറയുക വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നമ്മൾ എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അന്നേരം ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാലൻസിങ് നമ്മൾ കോമണായി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളിത് ആസഡ് മീഡിയത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് തരും അന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആയിട്ട് എഴുതുക ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെതേഡാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആയിട്ട് എഴുതുക എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ആൾറെഡി മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്രോമിയത്തിൻ്റെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ക്രോമിയം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു എത്ര ആയത് വന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വന്നത് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോമിയോ ക്രോമിയോ തമ്മിലൊന്ന് വരയ്ക്കുക അയണും അയണും തമ്മിലൊന്ന് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ക്രോമിയത്തിന് ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ആ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് എത്ര എണ്ണം ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ മൂന്നെണ്ണം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് ക്രോമിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈസിക്കൽ ടു ആറെണ്ണം ആണ് അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തത് അയണിൻ്റെ കേസ് നോക്കിയേ അയണിൻ്റെ പ്ലസ് ടു എന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അവിടെ എത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിനെ തല തിരിച്ച് ഗുണിക്കുക അതായത് ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിനെ വൺ കൊണ്ടും അയണിൻ്റെ കേസിനെ സിക്സ് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രോമിയവും അയണും ബാലൻസ് ചെയ്യണം അഥവാ ബാലൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനെ വൺ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഇവിടെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സിക്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഫ്യൂസ് സി ആർ
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിപ്പിനകത്ത് ഇവിടെ ഏഴ് ഓക്സി വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഏഴെണ്ണത്തിന് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഏഴ് വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ മാത്രം ബാലൻസിങ് ചെയ്യാൻ ആര് ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ അത്രയും എച്ച് പ്ലസിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ ഏഴ് വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പതിനാല് ഹൈഡ്രജൻ അധികമുണ്ട് ഇവിടെ പതിനാല് ഹൈഡ്രജൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ പതിനാല് എച്ച് പ്ലസിനെ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ അവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം എന്തായാലും നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടിയ ഇതുകൂടെ ഇക്വേഷനൂടെ നോക്കാം സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് പതിനാല് എച്ച് പ്ലസ് ഗീസ് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സെവൻ എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ സ്ഥലം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏഴ് വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ഏഴ് വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പതിനാല് എച്ച് പ്ലസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് വളരെ വൃത്തിയായി തന്നെ ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ഒരെണ്ണം ബാലൻസിങ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി ഇനി ഒരു ബേസ് മീഡിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇത് ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എം എൻ ടു പ്ലസ് ഇത് ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എം എൻ ഓ ഫോർ മൈനസിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിവിടെ എത്ര വരും പ്ലസ് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് പ്ലസ് സെവൻ വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനെ വിട്ടേക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലൊന്ന് വരച്ചേക്കുക എം എനും എം എനും വരച്ചു അയണും വരച്ചു അപ്പോൾ എം എൻ്റെ വ്യത്യാസം അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അയണിൻ്റെ വ്യത്യാസവും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിനകത്ത് തല തിരിച്ച് അതായത് തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മേളിലുള്ളതിന് അഞ്ചും ഉണ്ട് ഇതിനെ വൺ കൊണ്ടും ഗുണിക്കുക അതായത് എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് പ്ലസ് ഫൈവ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗീസ് ഫൈവ് എം എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സോറി തല തിരിച്ചാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് ഫൈവ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗീസ് എം എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഫൈവ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഈ രീതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു എം എൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു എം എൻ അത് മാംഗനീസ് ബാലൻസ് ആയി അയണും അഞ്ചുണ്ട് അവിടെ അഞ്ചുള്ള ബാലൻസ് ആയി സോ നമുക്കിനി എന്താ അടുത്ത ബാലൻസ് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈ ഓക്സിജൻ കുറവുള്ളടുത്ത് അത്രയും വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവിടെ ഓക്സിജൻ എണ്ണി നോക്കാം ഇവിടെ നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഓക്സിജൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് എഴുതേണ്ടത് താഴെ തന്നെ എഴുതണം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു നാല് വാട്ടറിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം
gives mn2 plus plus 5 fe3 plus plus 8 oh minus this is the final equation. If we ask the balance in the example, we have the base balance in the basic media. We have the balance in the basic media. We have the equation. We have the CR2 awesome and 2 minus. We have the equation. We have the equation. We have the equation. We have the equation. Okay, thank you.